வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சர்வேயிங்கில் மெத்தட் ஆஃப் கான்டோரிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் கான்டோரிங்னா என்ன அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்புறம் அதோட ஃபியூச்சர்ஸ் அதோட யூசஸ்லாம் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கான்டோர் லைன் வந்து ஒரு மேப்பில் வரையணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ மெத்தட் ஆஃப் கான்டோரிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டிவிஷனாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து டேரக்ட் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து இன்டேரக்ட் மெத்தட் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கான்டோரிங் வந்து எப்படி வரைகிறாங்க அப்படிங்கிறத சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்டோர் வரைகிறதுக்கு முன்னாடி லெவலிங் பண்ணிடுவாங்க தட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் கான்டோரிங் வந்து டேக்கிங் ஆரல் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸோட ஆரில் வந்து எடுத்துருவாங்க அந்த ஆரல் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த பாயிண்ட்ஸை என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு தேவையான கான்டோர் லைனோட வந்து இன்டர்ப்ரேட் பண்ணி எடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஆரில் ஒரு பாயிண்ட்டோட ஆரல் எடுக்கிறீங்க அது ஒரு நைன்டி நைன் மீட்டர் இருக்குது அடுத்து இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறீங்க ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த மெத்தடில் வச்சு தான் நம்ம என்ன தெரியும் அது எப்படி எப்படி எந்தெந்த இடத்துல எடுக்கிறோங்கிறது தான் இந்த மெத்தடை வச்சு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆரல் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறீங்க அந்த ஆரல் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸில் இருந்து நமக்கு தேவையான கான்ட்ரோல் லைன் எங்கே வருதோ அந்த லைன் வந்து இன்டர்ப்ளேட் பண்ணி வரையணும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுருக்கமாக சொல்கிறது அதில் வந்து ரெண்டு மெத்தடாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து டேரக்ட் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து இன்டேரக்ட் மெத்தட் டேரக்ட் மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது பை ட்ரேசிங் பை ரேடியல் லைன்ஸ் இன்டேரக்ட் மெத்தடில் பை ஸ்கொயர் பை கிராஸ் செக்ஷன் பை டேக்யோமெட்ரி ஸோ கான்ட்ரோல் லைன் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி தெரியும் கான்ட்ரோல் லைனுங்கிறது ஒரு இமேஜினரியான ஒரு மேப்பில் இருக்கிற ஒரு லைன் அந்த லைன் வந்து எதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுதுன்னா அந்த மேப்பில் இருக்க கான்ட்ரோல் லைன்ஸில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் ரெடியூஸ் லெவல் வந்து ஒரே வேல்யூ இருக்கும் ஸோ ஒரு கான்ட்ரோல் லைன் வந்து நைன்டி நைன் மீட்டர் கான்ட்ரோல் லைன் அப்படின்னா அந்த லைன் வரையே பாஸ் ஆகிற எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே அதோடய மீன் சி லெவலில் இருந்து நைன்டி நைன் மீட்டர் இருக்கும் அதான் வந்து நைன்டி நைன் மீட்டர் கான்ட்ரோல் லைன் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த லைன்ஸ்லாம் இருக்கிற பேட்டர்ன் வச்சு அது ஹில்லாக ஒரு பாண்டா ஒரு ரிஜ்ஜா இல்லை வேலியா அப்படிங்கிறத நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கான்டோரில் பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு சர்வே பண்ணுற மெத்தட் வந்து டேரக்ட் மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பை ட்ரேசிங் ஸோ ட்ரேசிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி லெவலிங் ஆரல் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அதில் இருந்து கான்டோர் வரையாமல் நம்ம என்ன பண்ணணும் எந்த கான்டோர் வேணுமோ அந்த மெஷர்மெண்ட் இருக்காங்கிறத ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் ஸோ அது என்ன ஸ்டெப் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தேவை வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இங்கே இருக்குது பெஞ்ச் மார்க் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஹைட்டு கண்டுபிடிச்சிடறோம் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஹைட் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நைன்டி நைன் மீட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஹைட்டு ஒன்று ஸோ டோட்டல் ஹைட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர் நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு நைன்டி எயிட் மீட்டர் கான்டோர் வரையணும் நைன்டி எயிட் மீட்டர் கான்டோர் வரையிறேன் ஸோ இதே வந்து இப்போ டாப் வியூவில் வரைகிறேன் ஸோ இதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் நைன்டி எயிட் மீட்டர் கான்டோர் வரையணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் லெவலிங் ஸ்டாஃப் எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு இடமா அந்த மாதிரி ட்ரேஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு பாயிண்டாக போய் எங்கே வந்து எனக்கு எங்கே நைன்டி எயிட் மீட்டர் தான் எவ்வளோ இருக்கணும் ஹண்ட்ரட்லேருந்து லெவலிங் ஸ்டாஃப் ரீடிங் டூ மீட்டர் இருக்கணும் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் எங்கே வந்து எனக்கு டூ மீட்டர் வருதுன்னு செக் பண்ணிகிட்டே போகணும் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஃபைவ் மீட்டர் வந்தால் என்ன பண்ண முடியாது அந்த பாயிண்ட்டாக நடக்க முடியாது கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கணும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப டீடியஸான மெத்தட் ஸோ டேரெக்டாக வந்து நம்ம லெவல் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து இன்டர்ப்ளேட் பண்ணி எடுக்காமல் எடுக்கும்போது சர்வே பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் நைன்டி எயிட் மீட்டர் கான்ட்ரோல் லைன் எங்கெங்கே வரும் ட்ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ஏரியாவில் அக்யூரேசி ரொம்ப அதிகமாக இருக்க தேவைப்படுற இடத்துல இது பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக அது அக்யூரேட் மெத்தட் தான் பட் ரொம்ப வந்து டைம் எடுக்கும் ஸோ அதான் பார்த்திங்கன்னா டேரக்ட் மெத்தட் பை ட்ரேசிங் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பை மெத்தட் ஆஃப் ட்ரேசிங் ரேடியல் லைன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரேசிங் ரேண்டமாக ட்ரேஸ் பண்ணுறது அடுத்து ரேடியல் லைன் வரைஞ்சி அதில் ட்ரேஸ் பண்ணுறது ஸோ ரேடியல் லைன் வரைஞ்சி ட்ரேஸ் பண்ணுறது என்னென்னா ஒரு சென்ட்ரல் இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் லைன் ரேடியல் லைன்ஸ் வந்து த்ரோ பண்ணிடும் ஸோ த்ரோ பண்ணுறது என்னென்னா ஃபிசிக்கலாக நம்ம த்ரோ பண்ண மாட்டோம் ஹரிசண்டல் ஆங்கிள் செட் பண்ணிடும் ஸோ இங்கே ஒரு ரேஞ்சிங் ராடு இங்கே ஒரு ரேஞ்சிங் ராட் இங்கே ஒரு ரேஞ்சிங் ராட் இங்கே ஒரு ரேஞ்சிங் ராட் வச்சு
லெவலிங் பண்ணும்போது அதாவது சர்வே பண்ணும்போதே எந்த ரேடியல் லைன் எந்த கான்ட்ரோல் லைன் வேணுமோ அந்த கான்ட்ரோல் லைனை எய்ம் பண்ணி ரீடிங் எடுக்கிறது இதுதான் டைரக்ட் மெத்தட் இன்டெரக்ட் மெத்தட்னால் ஃபஸ்ட்டு லெவலிங் பண்ணிவிட்டு பேப்பரில் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கான்ட்ரோல் லைன் வந்து வரைகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டேப்பர் கான்ட்ரோல் லைனை வந்து அங்கே நாங்கள் மென்ன பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ரீடிங் எடுத்துருக்க மாட்டோம் நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட லெவலிங் ரீடிங் எடுத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாயிண்ட் வந்து நைன்டி நைன் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து நேராக இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்போ அது கண்டிப்பாக அதுக்கு நடுவில் என்ன இருக்கும் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லாமே இருக்கவே இருக்காது நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கான்ட்ரோல் வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம் நான் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வச்சு இன்டர்ப்ளை பண்ணுவோம் இது வந்து அப்ராக்சிமேட் தான் அக்யூரேட் வேல்யூ கிடையாது இன்டெரக்ட் மெத்தடில் வந்து மூணு கேட்டகரி இருக்குது பை ஸ்கொயர்ஸ் பை கிராஸ் செக்ஷன் பை டாக்குமெண்ட்ரி பை ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்துக்கு ஒரு பெரிய ஏரியா இருக்குது ஒரு ரிசர்வாயர் இருக்குது அந்த ரிசர்வாயர் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக பிரிச்சுக்கணும் ஸோ செயின் சவிங்கோ இல்லை ஒரு டேப் வச்சு மெஷர் பண்ணி ஒவ்வொரு நோடல் பாயிண்ட்ஸ் கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு ஸ்கொயராக வந்து பிரிச்சிடணும் லைக் ஒரு செஸ் போர்டு மாதிரி பிரிச்சிடணும் ஸோ ஒரு செஸ் போர்டை வந்து பிரிச்சுட்டு அப்படி அதில் இருக்குது கார்னர் பாயிண்ட் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு ஸ்கொயரோட கார்னர் பாயிண்ட் இருக்குல்ல அந்த கார்னர் பாயிண்ட்டில் லெவலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு என்ன பண்ணணும் இல்லை லெவலிங் ஸ்டாஃபை வச்சு ரீடிங் எடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ரீடிங் எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் பை இன்டர்ப்ளேஷன் மெத்தட் அந்தந்த கிரேடியன்ட் லைன் கான்ட்ரோல் லைன் என்ன வருதுங்கிற நோட் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் அந்த மெத்தட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரிசர்வாக இருந்த மாதிரி கேச்மெண்ட் ஏரியா அந்த மாதிரி இருக்குது அது என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக பிரிச்சிடணும் ஸோ நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொ ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அக்யூரேசியை பொறுத்து ஃபைவ் மீட்டர் ஒன் மீட்டர் டூ மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்கொயர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணிக்கணும் ஸோ இது ஃபைவ் மீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒவ்வொன்றும் ஆனால் எல்லாமே யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் ஃபைவ் மீட்டர்னால் இந்த பாயிண்ட்டோட ஆரல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே லெவலிங் ஸ்டாஃப் இருக்குது லெவலிங் ஸ்டாஃப் வச்சு என்ன பண்ணிடுறேன் எல்லாத்தோட ஆரல் கண்டுபிடிச்சிட்றேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் இருக்குது இது நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இது நைன்டி எயிட் இருக்குது இது நைன்டி செவன் பாயிண்ட் டூ இருக்குது ஸோ நைன்டி எயிட் இருக்குது இது நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் டூ அடுத்து நைன்டி டூ சாரி ஒரு நைன்டி செவன் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து நான் அதில் வந்து கான்ட்ரோல் லைன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவோட கான்ட்ரோல் லைன் வேணும் ஸோ இது வந்து மெத்தட் ஆஃப் ஸ்கொயர் மூலம் என்ன பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டோட கார் ஆரால் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கண்டுபிடிச்சிட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேணும் இப்போ இது வந்து நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே தான் ஒரு இடத்துல இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன்டி ஃபைவ் அப்போ இங்கே ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் அப்போ இது ஒரு காண்டோ இது வந்து நைன்டி எயிட் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இந்த பக்கமாக வராது வெளியில் இருந்து தான் ஜாயின் ஆகிருக்கும் கண்டிப்பாக நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் நைன்டி எயிட்டுக்கும் நைன்டி சிக்ஸ் வந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சரிங்களா ஸோ அடுத்து நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு நைன்டி செவனுக்கும் நடுவில் ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் இங்கே ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் இங்கே ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியுது இப்போ நைன்டி ஃபைவ் டு நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்காது இதுக்கு இதுக்கு நடுவில் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ நான் அர்த்தம் இதுதான் வந்து என்னது நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கான்டூர் இப்போ அது எங்கே எழுதணும்னா இது பக்கத்தில் எழுதுவாங்க இல்லை அந்த லைனை கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி எழுதுவாங்க ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் இதான் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கான்டூர் இப்போ இந்த லைனில் போகிற எல்லாமே என்ன இருக்கும் மோர் ஆர் லெஸ் நைன்டி சிக்ஸ்
டைக்குமெண்ட் ரிசர்ட் பண்ணி நம்ம மெத்தட் ஆஃப் ரேடியல் லைன்ஸ் மாதிரி தான் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ண தேவையில்லை நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை டேரெக்டாக நம்ம பண்ணலாம் இங்கேருந்து அந்த இடத்துல ஸ்டாஃப் வச்சோன்னு என்ன பண்ண பண்ணிடலாம் ஸ்டேடியா ஹேரஸ் மூலம் என்ன பண்ணிடலாம் டிஸ்டன்ஸும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதோட ஹைட் அந்த பாயிண்டோட ஆரலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம டைக்குமெண்ட்ரிக் மெத்தட் மூலமாக ஸோ இது மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் டைக்குமெண்ட்ரி யூஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம எல்லா பாயிண்டோட ஆரல் வந்து ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அந்த ரேடியல் லைன் மாதிரி என்ன பண்ண தேவையில்லை ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்லை த டேக்கியோமீட்டர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் போத் வெர்டிக்கல் அஸ் வெல் அஸ் ஹரிசாண்டல் மெஷர்மெண்ட்ஸ் தட் இஸ் மோஸ்ட் சூட்டபுள் இன் ஹில்லி ஏரியாஸ் அஸ் அ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஷன் விச் கேன் பி கம்பேட்டட் பை டேக்கியோமீட்டர் இஸ் ஃபார் மோர் தென் தோஸ் பை அ லெவல் அண்ட் தஸ் த நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செட்டிங்ஸ் ஆர் கன்சிடபுலி ரெடியூஸ்ட் நம்ம லெவலிங் ஸ்டாஃப் மாதிரி என்ன பண்ண தேவையில்லை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஷிஃப்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்க தேவையில்லை ஒரு ஹில்லோட டாப்பில் இருக்குன்னா டைக்கியோமீட்டர் இருந்தாலும் என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம ஈஸியாக வந்து ஹரிசாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் நோட் பண்ணிடலாம் அதோட ஆரல் வந்து நம்ம கால்குலேஷன் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜஸ்ட் அங்கே ஃபீல்டில் இருந்து ரீடிங் ஸ்டடியாக ஹேர் ரீடிங்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆங்கிள் ஒன்று வெட்டிக்கல் ஆங்கிள் நோட் பண்ணிட்டு வரணுனாலே போதும் நம்ம ஃபீல்டில் வச்சு ஆஃபீஸில் வச்சு அதோட டிஸ்டன்ஸ் ஆரில் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் தே ரெலிவேஷன் அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதன் கால்குலேட்டட் அண்ட் ப்ளாட்டட் அண்ட் பிளான் அந்த கான்ட்ரோல் லைன்ஸ் ஆர் தன் இன்டர்பிளேட்டட் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் த கான்ட்ரோலிங் அடுத்து வந்து இன்டர்பிளேஷன் அப்படின்னா என்ன பார்ப்போம் ஸோ இன்டர்பிளேஷன் வந்து ரெண்டு டெக்னிக் இருக்குது இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்படி ரஃபாக போட்டேன்னா அது மாதிரி ரஃபாகவும் போடலாம் ஆர் அ பை டேரக்ட் பர்ஃபெக்ட் இன்டர்பிளேஷன் So suppose A and B are two points at a distance of 30 meter and the radius level of A and B are 25.45 and 27.54 meter respectively. Taking the contour interval as 1 meter, 26 and 27 meter contours may be interpolated in between A and B. The difference of the level is noted. So this is what we are talking about. The 26 meter contour is the line. So if we are talking about A point and B point, the distance is 30 meter. ஸோ ஹரிதான டிஸ்டன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் இது டுவெண்ட்டி செவன் இது வந்து இந்த ஹை டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது நம்ம ஹை டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோ வருது நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஸோ நமக்கு என்ன வேணும் நமக்கு டுவெண்ட்டி செவன் மீட்டர் கான்டோர் வரையணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் இது டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல தான் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியாது நம்ம வரையணும் பேப்பரில் வரையணும் அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நான் எந்த இடத்துல கட்டாதுங்கிறத என்னால் வரைய முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இது எவ்வளோ தூரம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் வரைகிறேன் இது வந்து ஏ இது பின்னு வச்சுக்கோங்க இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி மீட்டர் பட் இதோட ஆரல் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி இதோட ஆரல் டுவெண்ட்டி மீட்டர் எனக்கு என்ன வரையணும் ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் மீட்டர் ஆரல் கான்டூர் வந்து வரையணும் அப்போ எனக்கு என்ன தேவணும் எந்த இடத்துல கட்டாகவும் தெரிஞ்சால் தான் அந்த எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் நான் டுவெண்ட்டி செவன் கான்டோர் வரைய முடியும் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஸோ இந்த எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் கான்செப்ட் வந்துடும் ஸோ இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இது ஒரு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் வந்துடுது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ஹரிசாண்டல் பை டோட்டல் ஹரிசாண்டல் எக்ஸ் டிவைடட் பை திஸ் ஹைட் ஸோ இதோட ஹைட் எவ்வளோ உங்களுக்கு இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்னா இது எவ்வளோ இருக்கும் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் தானே இப்போ என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளோட பேஸும் ஹைட்டையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த பேஸ் இந்த ஹைட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் தேர்ட்டி பை டூ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஸோ இது போட்டால் என்ன வருது நமக்கு is equal to 30 into 1.55 divided by 2.09 which is equal so panina 22.25 meter appo enna irukum a la irundhu 22.25 meter doorathula irukum mottham 30 meter so inge irundhu 22.25 meter la dhaan indha contour cut aagum so idhe mari pakkathula irukad paathu adu appadi join panni ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்பிளேஷன் பை அரித்மெட்டிக் மெத்தட்ஸ் ஸோ இதே வந்து கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ஸ் இருக்குது கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் இன்டர்பிளேஷன் இஸ் சிம்பிளர் அஸ் கம்பேர் டு அரித்மெட்டிக் மெத்தட் அண்ட் ஆல்சோ த ரிசல்ட்ஸ் அப்டைண்ட் ஆர் அக்யூரேட் அவுட் ஆஃப் த செவரல் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் த மோஸ்ட் காமன் இஸ் கிவன்
இந்த மாதிரி ட்ரேசிங் பேப்பர் வச்சு அதில் இருந்து கேட்ட கால்குலேஷன் வச்சு பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ஸோ இந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு அக்யூரேட்டான ஒரு டீட்டெயில் வந்து நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ட்ரேசிங் பேப்பரில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அடுத்தடுத்து அந்த டிவிஷன்ஸ் எவ்வளோ நம்ம கான்ட்ரு வந்துருக்கோமோ அதை ஒன்னு டு டென் ஒன் பை டென் ஸ்கே ஸ்கேலில் வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்கணும் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நம்ம எந்த கான்ட்ரு வேணுமோ அதை வந்து ஒரு டெஃபினேட்டான திக் லைனில் வந்து வரைஞ்சிடணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வேணும் அப்படின்னா அது கரெக்டாக அந்த கான்டூர் நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற ட்ராயிங் இருக்குல்ல அது மேலே அதை ஃபிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் எதனா டிவிஷனுங்கிறத பார்த்து நம்ம அதை பிளாட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மெத்தடில் இருந்து என்ன தெரியும் நமக்கு எப்படி வந்து ஒரு கான்டூரை வந்து எப்படி பே சர்வேல பண்ணி அதை பேப்பர் கன்வெர்ட் பண்ணி மேப்பில் வந்து எப்படி பிளாட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இன்னும் சர்வேயிங் டெக்னிக்ஸ் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்